പിഎസ്സി ഇവിടെ സബ് എൻജിനീയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പി എസ് സി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിക്കും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായി അപ്പൊ നമുക്ക് മുൻ വർഷത്തെ പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലൂടെ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഇത് നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാക്കി പത്ത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് എൻ എനർജി മീറ്റർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് വെൻ ദ ഡിസ്ക് ഓഫ് എൻ എനർജി മീറ്റർ ഇസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഈവൻ വിതൗട്ട് കണക്ടിംഗ് എനി ലോഡ് ദ എറർ ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ ലോഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത സമയത്തും നമ്മുടെ എനർജി മീറ്ററിന്റെ ഡിസ്ക് കറങ്ങാം ആ എററിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ ആണോ ഫേസ് എറർ ആണോ ഫ്രിക്ഷൻ എറർ ആണോ ടെമ്പറേച്ചർ എറർ ആണോ ഇതിൽ ഏത് എററാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത സമയത്തും എനർജി മീറ്ററിന്റെ ഡിസ്ക് കറങ്ങുന്നത് ഏതാണ് അതിന്റെ എറർ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ എറർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ക്രീപ്പിംഗ് എറർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ഷോൺ ഇൻ മെഗ്ഗർ ഇസ് കോൾഡ് നമ്മൾ മെഗ്ഗർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണോ എ ഗ്രൗണ്ട് ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുക ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരിക്കും ഗ്രൗണ്ടിനും റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഷോർട്ട് തന്നെയാണ് ക്ലോസ്ഡും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏത് കേസിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിലാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ പൈപ്പ് എർത്തിംഗ് ദ മിനിമം ഇന്റേർണൽ ഡാമേജ് ഓഫ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയോൺ ഓർ സ്റ്റീൽ പൈപ്പ് ഇസ് റിക്വയർഡ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് പൈപ്പ് എർത്തിംഗ് ആണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങിന്റെ കേസില് ദ മിനിമം ഇന്റേർണൽ ഡാമീറ്റർ ഓഫ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയോൺ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ പൈപ്പിന് മിനിമം ഇന്റേർണൽ ഡാമീറ്റർ എത്ര വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ എം എം ഉണ്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ ഫോർ പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങില് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എം എം ഉള്ള ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയോൺ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റർ ബേസ് ഈസ് ഹീറ്റർ ബേസിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് മൈക്കയാണോ പോർസ്ലിൻ ആണോ ആസ്ബസ്റ്റോസ് ആണോ ഗ്ലാസ് വൂൾ ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് ഇൻസുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ പോർസ്ലിൻ ആണ് ഹീറ്ററിന്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റ് പ്രൂഫ് മെറ്റീരിയൽ പോർസ്ലിൻ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ തേമോസ്റ്റാറ്റ് ഇൻ എൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് അയോൺ വെൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് അയോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന തേമോസ്റ്റാറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ദ കറണ്ട് ടു കൺട്രോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ദ കറണ്ട് ഫ്ലോ ത്രൂ എലമെന്റ് റെഗുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ബൈ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ലാമ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് അയണിൽ തെമോസ്റ്റാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെഗുലേറ്റ് ദ ഹീറ്റ് ബൈ സ്വിച്ചിങ് ഓൺ ഓഫ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടോർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് മിക്സർ ഫുഡ് മിക്സറിൽ ഏത് മോട്ടോറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി സി ഷണ്ട് മോട്ടോർ ആണോ യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ആണോ കപ്പാസിറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് മോട്ടോർ ആണോ പെർമനന്റ് കപ്പാസിറ്റർ മോട്ടോർ ആണോ നമ്മൾ ഫുഡ് മിക്സറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ മോട്ടോർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഫാനിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീലിംഗ് ഫാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സീലിംഗ് ഫാന് അപ്പൊ ഇഫ് ദ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈഡ്
നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ചെയ്യാ വിൽ നോട്ട് റൺ ആണോ വിൽ റൺ അറ്റ് നോർമൽ സ്പീഡ് ആണോ വിൽ ബി ഹീറ്റഡ് ആണോ വിൽ റൺ സ്ലോലി ആണോ അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ് സംഭവിക്കുക അപ്പൊ വിൽ റൺ സ്ലോലി അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിന്റെ ഫാനിന് നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ട് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളെങ്കിൽ അത് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് റൺ ചെയ്യുക അടുത്തത് ദ സ്വീപ്പ് ഓഫ് ദ സീലിംഗ് ഫാൻ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് സീലിംഗ് ഫാനിന്റെ സ്വീപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ഫ്രം ഫാൻ സെന്റർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ബ്ലേഡ് ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ഫാൻ ബ്രെത്ത് ഓഫ് ദ കെ ബ്ലേഡ്സ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ബ്ലേഡ് ടിപ്സ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സീലിംഗ് ഫാനിന്റെ സ്വീപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വീപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഫോംഡ് ബൈ ബ്ലേഡ് ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ഫാൻ ഫാൻ കറങ്ങുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യൂലെ ആ സർക്കിളിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഫാനിന്റെ സ്വീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റി ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ക്യാൻഡലയാണോ സ്റ്റിറേഡിയൻ ആണോ ലെക്സ് ആണോ ലൂമൻ ആണോ ലൂമിനസ് ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡലയാണ് ഇരുപതാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഇൻസുലേഷന്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിന് സഹായിക്കുന്ന അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്നാണോ ഇൻസുലേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണോ അംബാസിറ്റി എന്നാണോ പറയാ അപ്പൊ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് പറയാ 